इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये रिजल्ट्स हमको याद होने चाहिए क्योंकि इनका इस्तेमाल हम बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग करने में तो ये सारे रिजल्ट्स हमको याद होने चाहिए सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग अगर एक रिंग है जिसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और इस रिंग का रेडियस आर हो तो इस रिंग के सेंटर से एस डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाई ई का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स जहाँ पे एक्स ये डिस्टेंस है अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू तो एक्स डिस्टेंस पे होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग होगी आउटवर्ड नेक्स्ट रिजल्ट एक सेमी सर्कुलर रिंग जिसके ऊपर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और लेटस से चार्ज डेंसिटी लेमडा हो और इस रिंग का रेडियस आर हो तो पॉइंट पी जो कि इस रिंग का सेंटर है इस पॉइंट पे होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय ई का मॉडलस इक्वल टू लेमडा अपॉन टू पाई एप्सलॉन नॉट आर जहां पे आर इसका रेडियस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी से आउटवर्ड होगी दिस वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम सिमेट्री ऑफ दिस फिगर जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना ही चार्ज नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा जो कि बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द डायमीटर कनेक्टिंग द टू एंड्स ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ पॉइंट कर रही होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेमडा अपॉन टू पाई एफ्सलॉन नॉट आर के बराबर होगा नेक्स्ट है अगर एक सर्कुलर आर्क हो जो कि एक फाइनाइट एंगल फाइव सेप्टेंड कर रही है सेंटर पे लड़स से दिस इज द सर्कुलर आर्क और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और अगर इसका रेडियस आर है एंड इट सेप्टेंड्स एन एंगल फाइव ऑन द सेंटर तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा विल बी गिवन बाय लेमडा अपॉन टू पाई एफ सोलॉन नॉट आर जो कि सेम है जैसे कि यहाँ पे था इन टू साइन फाइव बाई टू भी करना पड़ेगा जहाँ पे फाइव टोटल एंगल है जो कि ये आर्क सेप्टेंड कर रही है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड along the line joining the center of the arc and the geometrical center of the arc next example agar ek line charge hai jiske upar charge density lambda hai to let us say this is the line charge yahan se leke yahan tak aur iski charge density agar lambda hai aur agar is line charge ke wajah se kisi point p pe mujhe electric field nikalni hai is point p ki perpendicular duri is line charge se r ke barabar hai और अगर ये एंड पॉइंट पी पर एंगल थीटा से प्रेंट कर रहा हो इस परपेंडिकुलर लाइन से और ये एंड पॉइंट पी पे एंगल से प्रेंट कर रहा हो थीटा टू इस परपेंडिकुलर लाइन से तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे एक आर के लॉन्ग या परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज और एक पैरल टू द लाइन चार्ज E parallel, E perpendicular is given by lambda upon four pi epsilon naught r into sine theta one plus sine theta two. जहाँ पे theta one ये angle है, जो कि ये end subtend कर रहा है point P पर इस perpendicular से और theta two ये angle है. तो E perpendicular जो कि perpendicular है इस line charge के उसका magnitude हमें lambda upon four pi epsilon naught r साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू के बराबर होगा और ई e पैरल जो कि पैरल है लाइन चार्ज से इसका मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय ई पैरल इक्वल टू लम्डा अपॉन फोर पाइव नॉट आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन जहां पे थीटा टू ये एंगल है और थीटा वन ये एंगल है अब लाइन चार्ज में ही देर कुड बी टू केसेस अगर लाइन चार्ज इंफानाइट है सो इफ There is a infinite line charge. तो अगर infinite line charge होगा उस condition में ये point infinity पर पहुंच जाएगा और ये point भी infinity पर पहुंच जाएगा उस condition में angle theta वन भी नाइन्टी होगा और theta टू भी नाइन्टी होगा और अगर इन रिजल्ट में ये वैल्यू रख दें थीटा वन बराबर नाइन्टी थीटा टू बराबर नाइन्टी सो ई परपेंडिकुलर विल कम आउट टू बी 
लेमडा अपॉन टू पाई एफ सेलॉन नॉट आर क्योंकि साइन थीटा वन और साइन थीटा टू दोनों वन के बराबर होंगे और ई पैरल विल कम आउट टू बी जीरो क्योंकि थीटा टू थीटा वन के बराबर है और दोनों नब्बे डिग्री के बराबर भी हैं तो इन्फाइट लाइन चार्ज की वजह से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज एंड दैट मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाई लेमडा अपॉन टू पाई एफ सेलॉन नॉट आर दिस इज वेरी सिमिलर टू द रिजल्ट जो हमें मिला था एक सेमी सर्कुलर आर्क के वजह से सेंटर पॉइंट पे यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा बाई टू पाई एफ सेलॉन नॉट आर के बराबर आई थी सेकेंड केस है अगर एक सेमी इंफानाइट चार्ज है मतलब लड़स से ये लाइन चार्ज इस पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड दिस गोस टू इंफिनिटी तो अगर मुझे इस लाइन के सामने एक पॉइंट पी पर जो कि आर डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे एक लाइन के परपेंडिकुलर और एक लाइन के लॉन्ग ई पैरल ये दोनों कंपोनेंट हमें यहाँ पे वैल्यूज रखने से मिल जाएंगे इस कंडीशन में थीटा टू एंगल जीरो के बराबर है और थीटा वन एंगल नाइन्टी डिग्री के बराबर है एंड देर फोर ई विल कम आउट टू बी लेमडा अपॉन फोर पाई एफ सेलॉन नॉट आर जो कि बाहर की तरफ होगा ये हमें इसी रिजल्ट में थीटा वन की वैल्यू 90 डिग्री रखने पर और थीटा टू की वैल्यू जीरो रखने पे मिला है और ई पैरल विल आल्सो बी इक्वल टू लेमडा बाई फोर पाइव सेलॉन नॉट आर और ये इस डायरेक्शन में होगा और ये वैल्यू हमें थीटा टू जीरो रखने पे मिली है अगर थीटा टू जीरो होगा तो कॉस थीटा टू वन के बराबर होगा और कॉस थीटा वन जीरो के बराबर होगा अगर थीटा वन नब्बे डिग्री के बराबर है नेक्स्ट विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क तो अगर एक डिस्क है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है अगर डिस्क होगी तो चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और जो चार्ज डेंसिटी में हमारा इंटरेस्ट है वो सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया इस डिस्क का रेडियस अगर आर है तो अगर मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि डिस्क के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है और लेटेस्ट से इस पॉइंट पी से जो डिस्क की पेरीफरी है उस पर सेप्टेंड होने वाला एंगल थीटा एम है तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय सिग्मा बाय टू एफ सेलॉन वन माइनस कॉस थीटा एम जहां पे थीटा एम ये एंगल है जो कि इस पॉइंट पी से ये लाइन सेप्टेंड कर रही है जो कि इसके पेरीफरी पे जा रही है और ये लाइन सेप्टेंड कर रही है जो कि इसके सेंटर पे जा रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी अलॉन्ग द एक्सेस आउटवर्ड अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी अलॉन्ग द एक्सेस नेक्स्ट अगर हम बात करें एक इन्फाइट सीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो अगर एक इन्फाइट सीट ऑफ चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसके वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि आर डिस्टेंस पर है द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाई सिग्मा बाई टू एफ सेलॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही इसका मतलब एक इन्फाइट सीट ऑफ चार्ज स्पेस के हर पॉइंट पे इट विल क्रिएट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज गिवन बाय सिग्मा बाय टू एफ सेलॉन फाइनल एग्जांपल है अगर एक हॉलो हेमीस्पेयर है तो ये हॉलो हेमीस्पेयर है जिसके ऊपर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और अगर इसका रेडियस आर है और अगर मुझे सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है The electric field will be given by E is equal to sigma by 4 epsilon और electric field की direction बाहर की तरफ होगी along the line joining the center and geometrical center of the hollow hemisphere electric field बाहर की तरफ point कर रही होगी और इसका magnitude sigma by 4 epsilon के बराबर होगा so these were the results of electric field due to continuous charge distribution अगर ये results हमें याद रहे so it will help us in solving problems